La entrevista News llega a ustedes a nombre de El Petro, sigamos juntos. Ministerio de Ecosocialismo, sigamos juntos construyendo la patria socialista. Amigos de Venezuela News, nos reencontramos para acá para seguir generando mucha opinión pública, sobre todo en un contexto bien cambiante en eh, lo político en nuestro país. Nos acompaña el analista político Joel Horta, gracias por estar con nosotros. Sí, Michel, por la Ex militante de COPEI, me decía. Así es. ¿Qué otro partido político? Básicamente, como te lo decía fuera de, de la cámara, yo soy un hombre demócrata cristiano. Me formé en, la social, en el social cristianismo y efectivamente milité por mucho tiempo en el Partido Social Cristiano Copey cuando era uno de los partidos históricos de eh, Venezuela, es decir, me refiero a la década de los 80 y los 90, donde me correspondió ser concejal del municipio Baruta y luego legislador a la Asamblea Legislativa del Estado Miranda durante dos periodos. Ahora bien, eh, el tema político, eh, ya decía, ¿no? es bastante cambiante, eh, se está desarrollando un proceso de diálogo. Eh, usted científica también me dice, bueno, con, con sectores de la oposición, eh, una oposición que parece que está fragmentada o quizás muy dividida, ¿no? Si avanza un proceso de diálogo entre un sector radical, o, o digamos, hay varios diálogos, vamos a decirlo. Eh, hay un diálogo con lo que llaman la plataforma unitaria, hay un diálogo también con otros sectores eh, y movimientos políticos de oposición. Eh, ¿Cómo ve ese diálogo? ¿Cómo lo, cómo lo valora eh, fíjate, específicamente el de México? Fíjate, por ejemplo, Michel, todo proceso político termina en el diálogo y acertadamente hacia allá ha dirigido el gobierno buena parte de sus esfuerzos para buscar la normalidad del ambiente político en nuestro país. Efectivamente, hay varios sectores de la oposición se denominan las oposiciones. Hay un sector muy radical de la oposición venezolana que está identificado como el G4 y hay una oposición moderada, mucho más dialogante, que está representada dentro de lo que se llama la Alianza Democrática y otro grupo de opositores que no se identifican con ninguna de estas dos plataformas, pero que sin embargo manifiestan estar de acuerdo con el diálogo. El diálogo de México no es otra cosa que una extensión del diálogo entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano. El G4 está conformado por un grupo de actores y factores políticos que no responden a la autonomía como partido político y ni siquiera como actores de la política venezolana solamente, sino que representan intereses de la Unión Europea y del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Afortunadamente, el gobierno venezolano logró comenzar a conversar de gobierno a gobierno y vemos cómo el diálogo de México fue esa extensión, como dije hace unos minutos o unos segundos, para poder ir desmontando todo el tema sancionatorio, sobre todo a nivel de la industria petrolera. Y vemos cómo, luego de sentarse en México, inmediatamente el gobierno norteamericano liberó la posibilidad de Chevron volver a abrir operaciones con cuatro empresas adicionales en el tema petrolero. Ahora bien, más que con este sector del G4 o la ala radical, usted entonces lo que me quiere decir eh, que el diálogo es de gobierno a gobierno, es decir, el gobierno venezolano con el gobierno norteamericano ¿Y qué entonces representa en sí este sector del G4 que está sentado en México? Bueno, fíjate, creo que ese diálogo va a concluir en breve. Siento que habrá una o dos reuniones más probablemente en México. Soy del criterio que hay que nacionalizar el diálogo. Nosotros no tenemos por qué ir fuera de Caracas o de San Cristóbal o de San Fernando de Apure o de cualquier otra ciudad o pueblo venezolano para sentarnos a dialogar y muestra de ello es que el viernes pasado en el Palacio de Miraflores se sentaron, eh, o se sentó o el gobierno y un sector de la oposición venezolana a conversar y debatir sobre los problemas que afectan a Venezuela. Así pues, que ese, ese diálogo mexicano pronto será 
suplantado por un diálogo nacional, porque además el país está convencido que la salida tiene que ser institucional, democrática y electoral. El 80% del país entiende que no quiere saber de un sector, del sector gubernamental, pero tampoco del sector opositor. Y hay una amplísima base electoral que milita en la independencia política. Eso, en todos los estudios de opinión, indican, por ejemplo, que el PCV tiene la mayor concentración como partido político. Aparece entre el 14% en el, en el más bajo puntaje hasta el 24%. Y con candidatos para asumir la presidencia de la República aparece el actual presidente Nicolás Maduro en primera instancia y luego el gobernador la cava de Carabobo. Y en el sector opositor lo ves muy fragmentado, los partidos políticos, el que más tiene es Acción Democrática con 2.5% y todos los demás entre 0.5% y 1%, cuando lo sumas todos llegan más o menos al 12% y los candidatos o posibles candidatos presidenciales también con una muy baja votación. Aparecen ahora un par de outsiders, uno de ellos es Benjamín Rauseo, como el, el conocido como el Conde del Guácharo en su, en su nombre artístico, y el señor Cusano, que viene de los sectores empresariales. Ahí observamos entonces que bajo esa fragmentación de la oposición venezolana parece estar todo servido para la reelección del presidente Maduro. Esa sí, es, 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 es la, eh, analizándolo, esa es la lectura que usted tiene, es decir, hay una, hay una escena favorable a la reelección del presidente Maduro, eh, tomando Yo, en cuenta que usted dice que hay, un, hay, un, hay una parte de esa oposición que no se identifica claro, con esas oposiciones. Claro, al día de hoy sí, porque es que además no se ha dado cuenta la oposición venezolana que lo que ellos llamaban la transición la comenzó el propio gobierno y eso lo denominó el gobierno el, el, el cambio de timón y vemos un fenómeno al que yo he denominado la Maduro Troika, un proceso muy parecido a lo que ocurrió en la Unión Soviética cuando se cae el muro de Berlín y comienza un proceso de apertura en lo económico y observamos cómo vamos a tener nosotros un proceso en el que va a repatriar buena parte del capital que salió de Venezuela, lo observamos ya en el crecimiento económico que se ha observado en los dos últimos años y que pareciera que en el 2023 se incrementará, aún con todos los problemas que se han tenido. Me preocupa, sí, el tema eléctrico, que ojalá de estos 3 mil millones liberados pueda eh, imponerse una política muy, muy, muy activa en el tema eléctrico para que la inversión tanto nacional como extranjera, privada y pública, pueda tener esa plataforma y eh, desarrollar nuevos negocios. Creo y estoy convencido, así va a ser todo el tema dogmático que impregnaba al, al gobierno nacional en algunos años anteriores, fue también desplazado por el pragmatismo, que tiene que ver mucho con el modelo chino, mucho con los modelos del de socialismo actual, que entiende que una cosa es lo político y otro tema es lo económico. Ahora, ¿cómo salirse eh, de, de o, o cómo puede hacer la oposición? Le pregunto si de repente alguien de la oposición lo escucha y, y, y alguien dice, oye, esta, esta persona se identifica como opositor o militó en COPEI, pero resulta que yo lo veo a él como esas etiquetas que colocan colaboracionistas del gobierno, como le llaman a este sector de la oposición, o esta persona es alacrán, simplemente porque eh, opina distinto a el, este pequeño grupo del G4 como usted lo ha definido. Fíjate, o sea, ¿cómo yo, se yo, sale de esa trampa? Mira, no hay que tenerle miedo ni a las etiquetas que te pueden poner un sector ni de la sociedad ni de la, de, ni de la dirección política del radicalismo opositor, ni a las redes sociales. El problema es que el liderazgo opositor venezolano y sobre todo ese radicalizado, tiene una fragilidad muy grande porque no tiene autonomía. Y cuando tú no tienes autonomía, tú tienes que esperar las instrucciones de factores externos para poder actuar. Y eso, evidentemente, los pone en una condición bueno de mucha, de mucha debilidad. Yo a eso no le tengo ninguna... no me perturba. Tú sabes que los cascarones uno se los va haciendo en política a través de los años. Si a mí se me dice colaboracionista por colaborar para tratar de resolver los problemas del venezolano común, del, del hombre que sufre el tema del transporte, de la electricidad, del gas, 
de la educación para sus hijos, de la salud para él y su familia. Por supuesto que debo buscar colaborar para que esos problemas se resuelvan. Y la verdad que yo, eh, con el tema de los, de los alacranes, o, yo no, porque yo soy del signo Pisces, a mí me pudieran identificar con un pez, más no con un alacrán. Este, pero observamos cómo para un sector opositor se es colaboracionista o alacrán cuando tú conversas con el gobierno de manera abierta, pero no cuando lo haces de manera escondida. Yo debo decir con toda franqueza que por el Palacio de Miraflores han pasado y se han sentado múltiples actores de la oposición venezolana. Porque quieran o no, y volvemos a lo mismo, usted llama a Miraflores y quien responde es el presidente Maduro. Y el, el que paga la nómina del de funcionariado público venezolano es el presidente Maduro. Y el que pasa por, por la Academia Militar de Venezuela y lo, los oficiales lo reconocen como el comandante de la Fuerza Armado, Armada, es el presidente Maduro. Así que esa ficción de ese gobierno eh, del interinato no fue un, sino una cabra que ese sector de la oposición venezolana quiso meterle a la, a la población opositora que en algún momento creyó en ellos. Afortunadamente eso se ha venido... Eh, eh, se ha venido a pique. Eso. Sin embargo, en general, él dice, eh, este sector o esta persona dice que, que va nuevamente a reunirse con algo que él dice que es una asamblea nacional y que pondrá su nombre para reelegirse como presidente de la asamblea nacional, entre comillas, y que él sigue... Pero que ese, es el doble, ese es el doble discurso. Y eh, eso es un liderazgo que se ha ido desgastando, desgastando, desgastando. Hábilmente, también el gobierno hizo eso, que, 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 que el cuento de la rana que se consume en, en el agua caliente y no se da cuenta que se está muriendo. Y eso, si uno observa los números de, de esta persona, ves cómo tiene un rechazo sobre el 80% y si fuese candidato, ese sería el mejor candidato de la oposición para el gobierno y creo que lo va a ser, porque cuando yo hablo con franqueza hay un sector que se disgusta, pero el gobierno está haciendo su trabajo. Si las inhabilitaciones se acaban, y pueden ser candidatos, la señora Machado, el señor Guaidó, eh, el, eh, cinco o seis candidatos de la oposición, bueno, se la pondrán más fácil al candidato del gobierno. Así pues que lo que hay es que conversar con toda sinceridad con la gente, hablarle claro a la gente para que la participación vaya mucho más allá del 40%, que también es lo que indican los sondeos de opinión. Sería hoy, es decir, si el gobierno nacional, como creo también va a suceder, lo ha anunciado el presidente Maduro, lo anunció el diputado Cabello, la posibilidad de un adelanto de elecciones para salir y desmontar todo el tema sancionatorio. Eso no permitiría ni siquiera que se hicieran las internas, internas Pero, que van a causar eso, una eso, gran frustración eso, eso también en la población. ¿Qué pasa con esas internas de la oposición? Este, hay una cantidad de gente que se, se quiere postular, eh, igualmente se han colocado algunas condiciones, hay también críticas sobre eso. ¿Qué significa y cuántas personas cree usted que podrían participar? Fíjate, fíjate Michelle, eso habla mucho... ¿Cuál es el registro electoral que eh, va a utilizar? Eso habla mucho de la crisis que vive la oposición venezolana. Tú no puedes tener en un proceso donde claramente el sector oficial tiene un candidato, presentar 47, 50 nombres. Eso dice mucho de la imposibilidad primero de acordarse, porque se supone que en procesos tan delicados pudiéramos nosotros buscar lo que sucedió en Sudáfrica, donde Nelson Mandela se acordó con quien era el presidente, con De Kler, para que pudiera ser el presidente, pero De Kler vicepresidente, y poder ir a un proceso largo como el que, el que vive todavía Sudáfrica hoy. Pero lo tenemos cercano aquí en nuestro continente, en Chile. El candidato natural era Ricardo Lagos, y Lagos le dijo a Patricio Elwin, mire, a mí no me va a entregar Pinochet, le entregará a usted sea usted el candidato. Ahora, nosotros no tenemos, pareciera, esa racionalidad, ese equilibrio, esa madurez política para entender que para confrontar un gobierno que tiene ya 22 años en el gobierno, pero que además tiene la fortaleza institucional y luego tiene una militancia de base cercana a 4 millones de votos, pero que además tiene a lo que se ha denominado el fenómeno cívico-militar, a quien la oposición no le habla, la familia militar venezolana tiene cerca de 500 mil votos 
Y entonces la oposición venezolana lo que hace es hablarle como con desprecio y, 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 y con, sí, con desprecio a la nueva élite militar venezolana. No han entendido que los procesos revolucionarios generalmente concluyen en lo que se denomina en sociología política la sustitución de las élites. Y eso es lo que tenemos hoy en Venezuela, una sustitución de la élite política, económica y militar. De modo que de, de las más de 30 eh, de la, de atribuciones que tiene el presidente de la República, hay cinco que son fundamentales. Eh, ser jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Hacienda Pública Nacional, jefe de las relaciones internacionales y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo digo, de la cantidad y multiplicidad de candidatos presidenciales, ¿cuáles reúnen al menos estas cinco condiciones para poder postularse a la presidencia de la República? Ese es el primer análisis introspectivo que debería hacer cada uno de los posibles aspirantes a la presidencia de la República para entender que no es solo ganar, sino es cobrar el triunfo y poder gobernar. Porque de otro de modo sería un proceso con, con muy, esa, ¿Cómo se ponen de acuerdo tortuoso? en esas primarias donde hablan de condiciones? ¿Qué registro electoral se utilizaría? Eh, ¿Apoya o no apoya al CNE? Eh, bueno, ¿Cómo convocar al electorado opositor quizás con, con, con tantas ambigüedades? Fíjate, Michelle, que ese es uno de los, de los, de los problemas justamente. Por ejemplo, una de las precandidatas ya ha dicho, la señora Machado, que ella no acepta el captahuellas. Pero si dijesen que va el captahuellas, seguramente ella diría que no quiere el captahuellas. Que, que, si diría que no va o que sí va, va a decir siempre lo contrario, porque va a haber un sector que va a jugar al caos permanentemente dentro de la institucionalidad, porque la tranquilidad, el equilibrio, y la posibilidad de entenderse entre el gobierno y la oposición les perturba. Sí. El tema de los venezolanos que están en el exterior, por ejemplo. Si nosotros no tenemos relaciones consulares, diplomáticas con esos países, esos electores efectivamente no podrán inscribirse ni votar. Pero es que además se le miente al país cuando no se le da el, la votación histórica de los electores que viven en el exterior de toda la vida, y no solo de los venezolanos, lo vemos en procesos de votación de Colombia, de Ecuador, de Bolivia. Es decir, no participa más allá del 15-20% porque es complicado el registrarse en uh -huh. cada consulado, en cada, eh, eh, en cada uno de los sitios donde debe hacerse. Son procesos engorrosos, costosos. Porque si tú tienes un consulado en Miami, por ejemplo, que hoy no existe, donde hay una cantidad gigantesca de electores venezolanos y los señores viven a seis horas de Miami, ¿cuánto le cuesta el traslado? Generalmente ese inmigrante no está, es que es bollante o tiene unas condiciones extraordinarias para trasladarse y movilizarse. Pero además la oposición no tiene los medios para hacerlo. Entonces es mentira que la diáspora pueda hacer ganar o perder a un candidato de la oposición. Eso hay que decírselo al país. Eso es falso. De esos 7 millones que dicen que están en el exterior, bueno, imagínate un elector en Islandia, un elector en, en Hungría, un elector en, en, en Checoslovaquia. O sea, tiene las facilidades para votar. Ahora, ¿dónde están concentrados la mayoría? En Colombia, por ejemplo. Ok, probablemente con la nueva relación con Petro, eso permitiría una inscripción masiva y una participación importante. Pero supongamos que diga el gobierno, no las elecciones, porque el CNE... Ahí hay otra, 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 otro encontronazo. Se dice que sería inconstitucional, pero la Constitución también manifiesta que el poder electoral tiene las condiciones como para hacerlo, porque ya no, ya no, ya no depende solo de la Constitución, sino que el poder electoral es un poder más, así como el poder ejecutivo o el legislativo. Entonces el poder electoral podría decir, mire señores, las elecciones son en junio del año próximo. Porque el, y la gente dice, no, pero es que nadie cede un año de gobierno eh, por un momento, si tú cambias un año de gobierno tortuoso por cinco años de gobierno en paz con la Unión Europea, con los Estados Unidos y con el hemisferio y con, con, con Occidente, porque tienes aliados en el Oriente Medio y tienes aliados en Euroasia, tendrías tu problema resuelto. Y no podemos decir menos que al, al presidente Maduro del, do, del 18 a, a, a la fecha no le ha tocado nada sencillo. Y si, va, si vamos hacia atrás... Peor aún. ¿Cuánta gente cree usted entonces que estaría convocando, podría convocar este, esta, este proceso electoral primario acá en el país? Vamos a hablar. De... Mira, las cifras de las 
tres últimas encuestas que, que he podido manejar indican que no más del 4.5% del electorado opositor participaría. Si tenemos de voto opositor en las últimas elecciones, que fue mayor la votación de la oposición que del gobierno, solo que fraccionado, supongamos que estamos hablando de 5 millones de votos, ¿cuánto es el 4%? Estamos hablando de una votación ínfima. Estamos hablando de 300 mil votos. ¿Eso representa a la oposición venezolana? Evidentemente que no. ¿Qué sería lo lógico? Bueno, señores, tengamos la madurez, observemos cómo de esos 50 posibles candidatos que son precandidatos al día de hoy, quienes reúnen las mejores condiciones, quienes tienen la estructura electoral como para participar en ella y como para no solo ser candidatos, sino para competir y ganar, podrían serlo y buscar el consenso para que sea el mejor candidato de la oposición y no de las oposiciones, porque ah, tristemente en Michel eso. creo que van a haber más de un candidato a la oposición. Eso es lo que yo observo al día de hoy. Creo que va a haber uno de la Alianza Democrática, creo que va a haber uno del G4 y creo que habrá un candidato fuera de estos dos bloques. ¿Quién podría, quién podría quizás reunirlo? ¿Un candidato...? Eh, bueno, se eh, habla mucho de un outsider. ¿no? ¿Quién pod podría ser? Bueno, los outsiders no se conocen sino... A última hora. En un instante. Por ejemplo, el presidente Chávez fue un outsider. El presidente Chávez derrotó a lo que era el establishment de Venezuela, en ese político venezolano en ese momento. Y en este instante, un, un outsider pudiese ser cualquiera. Fíjate tú que el, el tema, por ejemplo, de Benjamín Rauseo, ese sería un outsider. Ahora, continuará en el tiempo, habría que seguir observando los números, pero pudiera ser cualquier venezolano. Bueno, ya estamos casi cerrando. Eh, su mensaje, su lectura, ¿no? Eh, venimos, bueno, de este proceso de diálogo, muchas cosas. Se habla también de la liberación de, de estos fondos bloqueados. Eh, Claudio Fermín decía justamente aquí, eh, él, él rechazaba que fuese solamente 3 mil millones de dólares no, y también sí. criticaba que, que era en este caso la ONU quien lo, lo estaría administrando. Sería un facilitador para eh, del tema de los recursos. Mira, yo, yo estoy convencido, Michel, que la ONU va a ser efectivamente un facilitador. Pero esos fondos, al final de cuentas, los va a administrar el gobierno nacional, porque es el que tiene la, la posibilidad de hacerlo. Lo que ocurre es que de cara al país, eh, por un tema de confianza, pues la ONU está interviniendo de alguna manera u otra. Y el gobierno se despojó de, esa, de, 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 de lo que tenía hace unos meses o un año, un par de años atrás, de decir que nadie interfería y nadie intervenía, porque evidentemente tenemos que buscar rescatar no esos 3 mil millones, tenemos cerca de 30 mil millones entre activos y dinero constante y sonante que tiene que servir para resolver la profunda crisis económica que hoy seguimos teniendo. Así que yo eh, insisto en que todo este proceso de diálogo va a derivar en, bus en la búsqueda y la consecución del desmontaje del tema san sancionatorio sobre Venezuela pero además por intereses muy crematísticos. La Unión Europea tiene, al igual que Estados Unidos, gran interés en la participación del negocio petrolero, del negocio gasífero, del negocio del de arco minero, del negocio agroindustrial, del negocio de apertura económica en el que se montó afortunadamente el gobierno. Y yo le diría al presidente Maduro que vaya más allá, que sea más audaz, que no le tenga miedo a la crítica de los sectores más dogmáticos y más radicales también de la revolución bolivariana. Yo creo que debemos ir hacia la búsqueda de un, una economía mucho más moderna, mucho más sólida, que le permita al venezolano vivir cada día mejor. Bueno, agradecido. Gracias, Michel, Joel muy amable. Horta, él es eh, analista político, también tuvo un paso por el partido COPE, me, me dice que se identifica como socialdemócrata. Social cristiano. Social cristiano. Así Quiero es. Decir, ¿eh? Excelente. Gracias. Para Venezuela News, nos vemos y nos reencontramos nuevamente por acá, por esta pantalla. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad.